、えー、おはようございます4月28日第308回ポコナカイキングラジオになりますえっ、ー、と明日からね大型連休っていう方も結構いらっしゃると思いますが、えー、今年のゴールデンウィークはね飛び位置なんですけど地球域を取るとすごい連休になるっていう話で、えー、いろんな人がねその連休で超大型連休にしてる人が29から5月の293 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
、まあ、これってちょっと見ればすぐ分かるような話なんで,で正直な話でね総銀輪だけ取りたいとかね銀輪がないやつだけ取りたいとかある程度銀輪が出てきてしまったり銀輪が少ないのが出てきてしまったりするっていうのはこれはまあ当たり前なんであの、まあ、もしそこをねしっかり審査基準で定めるんならねあのちゃんと分けないとねもうそもそもの魚が違ってしまうっていうことですよね。まあ、ちゃんとねあの選別するときにね自分で魚を把握することっていうのが、ね、とても大事だと、えー、僕は思っていますまあ適当にやっちゃうとね結局適当な感じになってしまうんでね適当じゃなくやらないといけないと思ってるんでねあの本当すごいあの今まあ炭系の魚って世の中多くなってるんですけどだその中でもねこういう炭のやつはどういうふうになるかっていうのを、まあ、もちろんそのいろんな、ね、養鶏場の魚もねあの、まあ、僕も含めて会員の方々だって使ってねこれがどうなるか、まあ、どういう環境でどういうふうに育てるとこの炭が残りやすいのか消えるのかでこの系統は消えやすいのかでこの系統は消えるけど何なんだろうっていうのを考えながらねちょっとやったりしていますでこいつは比較的ね炭が飛んでしまっているタイプなんですけど、まあ、水槽飼育っていうのもあると思うんですけどねただこいつはあの色の出方が面白いんでね、中短パに抜けてくれた方があのこれからまたさらにすごい色になるんじゃないかなと思ったりしています。うん、結局あの鱗の内側のね炭がねちゃんと残ってるんですよね。まあ、飛んでしまってる部分もあるんですけど、これおそらくなんですけど、もともとあの白黒っぽいやつとかが結構親でいるんですけど、バリバリの炭とまた違ってねこういうのもいるんですね。ギンリンがどうしてもちょっとその最終的に完全に乗りにくいのかなっていうのはなんとなくえやってて、まあ、分かってる方結構いらっしゃると思うんですけど逆に言うとねギンリンじゃない炭には結構べったりになってるんですよね、まあ、そう考えるとね、まあ、あの他の普通林の魚で黒いやつとか見てもねやっぱり完全に真っ黒っていうのはちょっとやっぱり鱗の場所によってね色がちょっと違ったりするんで、まあ、その影響が出るのかなというふうに。考えています。まあ、銀輪乗りにくいよねっていうのは本当、うん、結構いろんなところで聞くのでね。銀輪に炭乗せるっていうのは大変な。あとはあの日が薄くなるっていう、ね、イメージが強いですよね。なんでまあその辺も含めてねあのまあ、会としてしっかりねあの僕たちはやっていて、魚もねあの恥ずかしくないような魚をね、まああの。やっぱ作ってる数がそこまでないんで特定のショップさんだけになってしまうとは思うんですけど、まあ、結局ショップさんに卸すってことでねショップさんたちもあのいい魚を扱えるっていうような状況を作ってやってあげるのが大事なのかなっていうふうに思っていますねで、まあ、あとはまあそのショップさんたちもやっぱり貝のためにねいろいろとしてくれたりしているので,でそういうお返し的な意味もあってまあ、豊田会長ねあの、あまり欲がない人なんで、もったいないなと思うときもあるんですけど、まあまあ、そこがねあの、いいところなんだと思っています。ということで、あの本当ねあの、魚、まあ、豊田会長がどういう感じで賞を取ってるか、多分上畑さんの、えー、とホームページかなんかで。金魚の大会のね、うんと結果の一覧みたいなのが載ってるんですよね。それで見ていくと一番ネットで調べやすいんでね。あの豊田さんの名前で、女の人の名前がおそらくね、あの同じ魚、あの持ってる方は同じということだと思うんで、えー、まあ、そうやって見ていただくとね、すごいわかりやすいと思います。なんであの本当であのやっぱり。常連になるってすごい大変なんだろうなっていうのは思うんですよね。僕が錦鯉の大会で賞を取ったって、まあたまたまいい声が手に入ったからね、出してポンとあれなんですけど、じゃあいっぱい出すわけでもないしってなると多分、ま、僕はあのすぐ埋もれて全く賞が取れない人にまた戻ってしまうと思うんです。錦鯉お金もないですしね。なんであの単発で出るっていうのはね、あるあり得ることなんですけど、そこをね本当あの。努力し続けて、えー、ずっとね上の方に続けるっていう、まあ、そこの飼育技術をねあのしっかり、まあ、発信していくって全部は難しいと思うんですよねあの
積極的に発信するタイプの方ではないんですけど、まあ、僕がちょっとそこら辺の情報をもらっても、ここでちょいちょい話すっていうのは、せいぜいだとは思うんですけどね、だそうすることによって、あのまあ、皆さんのレベルが上がると、金魚がね、もっと楽しくなるんじゃないかなと、でどういう買い方するとそういうふうになるんで、でまあ、その一環としてちょっと餌の話をまたねあの、教えてもらいました。今回ね、乙姫今回僕が使ったのは B2 ってやつなのでちょっとちっちゃいんですけど、上田会長からね、あのー、ある程度大きくなったら乙姫やるといいよっていうあの搭載ですが、うん、子育ちがすごいっていうんですよね。実際今ちょっと、あのー、B2 買ったのは、サイズがよく分からなかったからやったんですけど、上田会長は C1、C2 を買って、もうちょっと大きいサイズですね、上げてるっていう話でした。でちょっと値段の方がね乙姫高いんですけど今育ちがいいっていうのとあと昨日やっと届いてねあげてみたんですけど結構すごい匂いが強いんですよねでやっぱりあの揚げた時の魚の食いつきが全然いいのでだから乙姫あのいいんだろうなっていうのはちょっとなんか一回昨日使ってみてそれだけでもなんとなく、えー、分かりましたただあの値段が高いんであんまり大量にはあげられないんじゃないかなって多分さっき光より全然高いのでどうしてもねやっぱり量を上げるとなるとまあちょっと値段のことも考えないですいくらいい餌とここはずっとあげたいですもんね高い餌ばかりあげるっていうのもなかなかちょっとね経済的に難しくなってくるのでなるべくちょっとその辺をうまくっていう感じなんですけどまあちょっと乙姫をね、えー、今使いながら、えー、試してやっていますあの搭載のね魚も粒がねあのー、なんだっけハイ,ハ,イあれハイグローかごめんなさい名前がすぐど忘れしてハイグローよりも粒はちょっと大きいサイズなんで、まあ、食べた感じだとこの辺の魚だと全然余裕でこの辺も全然食べてますね普通にでもうちょっとちっちゃいやつだと B2 はちょっとあれなんで B1 とかね A2 っていうサイズが確かあったと思うのでその辺だと食べられるのかなと思うんでだからうちはまあハイグローである程度結果が出てるんでねハイグローのあのメダカの方のやつですねいろいろ栄養素が入っているそれとそれから卒業したぐらいで、えー、この乙姫をちょっと上げてみようかなと今考えてやっていますまあ水はまあまあすごい量上げてるんでねまあまあ汚れてますけどこれがその餌のせいなのかただ、あのー、僕が量を上げすぎてるから水が汚れてるからなのかちょっとわからないですけどただ腹の出汁もね最近ちょっとなんかやっぱハイグローだと相当な量を食べさせないといけなかったんで、つぶえさをちょいちょい上げてたんですけど、つぶえさがうちにあるのが大きかったんでね、乙姫の B2 買ったことによってね、食いが良くなって、腹の出も良くなってきました。まあ、ガリガリだとやっぱり僕はね、あのガリガリの魚っていうのはあまりちょっと魅力を感じないんで、ある程度ちょっとふっくらしてる方がね、まあこれも好みだと思うんでね、あのそういうのが好きな人はいいと思うんですけど、まあ僕はスタイリッシュな魚買うんだったら、川魚買った方が楽しいのかなあのこの間ね札幌行ってきた時に帰りに千歳で鮭のところのね博物館水族館か見たんですけど、ね、あのスタイリッシュな魚買うんだったら、まあ、鮭科の魚をねあのクーラーつけてバスッと泳がして買ったら面白いんじゃないかな、ね、紅,あの紅鮭だから桜松とかね鮭とか、まあ、伊藤とかね、まあ、伊藤頭でっかすぎるんであれなんですけどねあの竹川はねオスがあのすごい顔になるんでねあれもあれでかっこいいですよねだから僕はあのスタイリッシュな魚はねあの川魚とかに求めたり、まあ、野生ワイルドの魚に求める感じなんで金魚はねやっぱり人の手で作っていくものっていうことを考えるとね、まあ、ある程度はふっくらしてた方が最低でもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っていますなんでね、本当、その辺を考えながら、ちょっと僕は、えー、豊田会長から指示を受けてね、うん、で、やっぱオスはね、こっそりしてます、まあ、餌壊しても泳ぐんでね、すぐ痩せちゃうんですよね、だからやっぱり相当量の餌をあげないと、ただガリガリになってしまう可能性が高いので、えー、きちんと餌やりをするっていうことが、すごい大事なんだなと、こっちのメスもね、結構食わしてるんですけどね、なかなか、えー、ボヨーンとならないですね。引きだけですね。ちょっとこのこいつですね。こいつだけボヨンとなりましたね。あ、こいつは多分そういう風になる素質を持ってる。まあ、太るのも才能って言いますからね
僕よく言われるんですけど1 0 0キロを余裕で超える体格になるっていうのはあの逆に才能だからね普通の人1 0 0キロいくら頑張ってもね超えないから1 0 0キロ全然突き抜けてねどんどん上の体重になってるんでまあ体が大きくなる系統なんでしょうね僕自身がそうなので、えー、まあそういうねあの素質の部分だったりねあの魚によってもいろいろあると思いますまあ、この魚は大きくなりにくい系統だよねとかこの魚は大きくなる系統だよねとか、まあ、普通に飼ってるとね普通に大きくなってしまうんでうんだからよっぽどね手かけてればあれなんですけど今本当と一軍ですらすごい手の向きようが半端じゃないですからねでオスはまああんまり食わせすぎない方がいいよ豊田会長にね言われて、まあ、その辺でねあの飼育方法もちょっと分けたりいろいろ考えてってますなんでねあの、まあ、自分たちがいいと思うものを求めれば僕はいいと思うんで、えー、僕たちは、ね、好きな魚、そして、ね、豊田会長に関して言うと、まあ、実際、品評会で、ね、あれだけ賞を取っていると考えると、まあ、そこは結構、ね、あのスタンダードなんだなっていうのは思いますね。豊田会長の言ってることを、まあ、聞いたら僕たちの会の人たちというのは、まあ、間違ったことはないのかなとうう、えー、再確信できるような感じですね。なのでその辺を踏まえて今後もまあサラサーキンの長物、まあ赤目アルビノ、まあ、丸いのもねあのそういえば会長ちょっとやってるんでねであとはまあ長物はもちろん強いんですけどアルビノ赤目ですよねここをもっとしっかり、えー、いろいろ研究していきたいと思っています炭焼きに関しては豊田会長はあの相当頭の中にねレシピを持っていますんでこれはね引き出す作業を僕がしないといけないんだなっていうのはそれで僕がちょっと認識しないとねちょっと説明もできないので豊田会長が時あるごとにちょっと情報を抜きながら、えー、自分の身につけたいなと思っていますまだまだわからないこと知らないことがね多分多分僕が知ってるのは 5% ぐらいだと思うんですねあの炭焼きに関しては。赤目アルビノの方がもうちょっと分かってるのかなと思うんですけどまだ,まだそのねあの分かって僕が分かってないけどすごい、まあ、秘密じゃないですけどこういうふうにやってこういうふうになるとこうなるんだよっていうのがいっぱいあるっていうのはちょっと話してを聞いてると伝わってくるんで、まあ、そこを、まあ、長い時間かけていろいろ探っていきたいと思いますなんでねまあ良い魚人それぞれ基準はあると思いますけどまあ、自分がいいと思う魚を追い求めるでそしてね自分がいい魚を追い求めた結果豊田会長はあの世間で、ね、認められる魚を作っていけ,るいけているっていうことなんでねまあそこを考えると、うん、本当にね、まあ、あれだけ努力している、ね、努力と才能が同居している方なのでねいい魚ができて当たり前なんだなっていうのは思いました。えー、僕はちょっと朝なん、ね、本当日が出る前々前というか下手したら寝,た寝てちょっとぐらいの時間に起きてね金魚をやってるって感じなんで真似できないんでちょっと爪の赤を煎じて飲みたいなと、えー、思ったりしています。ということで、えー、まあ魚はねあの楽しいものなんで、えー、皆さんで楽しく頑張っていい魚を作ってねあの前を向いてる人たちだけで切磋琢磨していけたらいいなと思っています。ありがとうございます。